plein de cas, je peux faire des cas partout. À l'occasion du premier tour de ces élections législatives, un électeur sur deux âgé de 18 à 24 ans a voté en faveur du nouveau Front populaire. Nombre d'entre eux sont des sympathisants de la France insoumise qui avaient déjà soutenu Jean-Luc Mélenchon lors des dernières élections présidentielles puis législatives de 2022 et à propos desquelles nous en savons déjà un peu plus à la suite de ce documentaire réalisé par Ludivine Tomasi. Qui est cette jeunesse insoumise Nous allons y revenir maintenant, plus au-delà, avec nos invités présents sur ce plateau de débat doc. Lilian Allemagna est avec nous, bienvenue à vous. Vous êtes journaliste, rédacteur en chef adjoint au quotidien Libération et vous êtes entre autres l'auteur de deux ouvrages consacrés à Jean-Luc Mélenchon, dont celui-ci, Mélenchon à la conquête du peuple, publié chez Robert Laffont et coécrit avec votre confrère Stéphane Aliès. À vos côtés, Sarah Legrain. Bienvenue à vous, Sarah Legrain. Vous avez 38 ans, vous êtes députée et les filles de la 16e circonscription de Paris qui recouvre le 19e arrondissement parisien. Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas, le 19e arrondissement parisien est celui qui comprend le plus de jeunes et le plus de personnes issues de milieux populaires à Paris, notre capitale. Vous venez donc d'être largement réélu au premier tour de ces élections, avec 62,47% des suffrages exprimés. Vous êtes par ailleurs professeur agrégé de lettres modernes, professeur donc de français, et votre engagement politique remonte maintenant à plusieurs années, notamment à travers un engagement du côté du parti de gauche, le PG, qui était le parti qu'avait fondé Jean-Luc Mélenchon une fois qu'il a avait quitté le, le Parti Socialiste, eh bien vous aviez adhéré euh, au euh, Parti de Gauche, euh, c'était en 2011, vous aviez alors 25 ans, on, en, on y reviendra peut-être hein, d'ailleurs, hein, tout à l'heure. Et puis enfin Olivier Perrou est avec nous, bienvenue Olivier Perrou, vous êtes euh, grand reporter du service politique euh, de l'hebdomadaire L'Express, en charge de la gauche au sein de cet hebdomadaire, et votre dernier livre a pour titre « Autopsie d'un cadavre », et le cadavre en question s'appelle « Le Parti Socialiste », et cet ouvrage est à découvrir aux éditions euh, Fayard. Euh, premier constat, euh, il est important pour commencer euh, cette euh, émission, la France insoumise est le premier parti de la jeunesse qui a voté euh, dimanche dernier, c'était aussi le, le premier parti de la jeunesse qui avait voté précédemment aux européennes. Euh, la France insoumise, euh, chez les jeunes, a une forme d'hégémonie parmi euh, les électeurs de, de gauche Aujourd'hui, j'ai quelques chiffres, je ne vais pas vous les citer, euh, mais c'est un fait, euh, évidemment, euh, euh, suivant ces chiffres. Est-ce que le documentaire qu'on vient de voir à l'instant permet de comprendre pourquoi euh, la jeunesse insoumise domine euh, la jeunesse de gauche qui vote aujourd'hui Oui, on le comprend à travers les messages qui sont euh, portés par la France insoumise et surtout par Jean-Luc Mélenchon à travers les, les présidentielles, c'est-à-dire ouais. que de 2012, 2017, 2022, il y a mmh. aussi une accumulation pour cette jeunesse qui a grandi avec Jean-Luc Mélenchon à la télé, euh, qui s'est politisé, euh, politisé avec, et qui arrive au moment du vote avec quelqu'un qu'il a connu, qui a vu à la télé, euh, mais les messages à de, sur l'écologie, sur euh, la justice sociale, sur l'antiracisme, c'est des choses qui parlent à la jeunesse de gauche, après on y reviendra, c'est une certaine jeunesse, il y a une jeunesse aussi qu'on ne voit pas dans, cette, dans ce documentaire et qui, euh, et qui ne vote pas forcément euh, à gauche, oui. euh, et c'est un enjeu aussi il y a même un on quart, on va en profiter pour le dire, hein, il y a un quart des électeurs euh, euh, de 18 à 24 ans euh, euh, qui ont voté euh, Rassemblement et qui National ne pas et, aussi, et pour euh, ses alliés euh, dans dimanche dernier. Hein. Mais c'est une, euh, une vraie victoire aussi ouais. pour Jean-Luc Mélenchon qui est, et il dirait lui, une fierté, parce qu'il a ouais. beaucoup ce mot-là à la bouche euh, souvent quand il en parle, euh, d'avoir réussi à transmettre euh, ouais. ses idées, d'avoir réussi à construire et à transmettre le socialisme historique, comme il dit, euh, dans cette nouvelle génération. Et c'était un des objectifs qu'il avait en quittant le Parti Socialiste en 2008 et en fondant le Parti de Gauche, d'empêcher de, euh, une dérive, on dit à l'italienne, c'est-à-dire euh, parti, des partis de gauche qui ne répondent plus aux aspirations, notamment de la jeunesse française. Euh, on va pas refaire l'histoire de la gauche ensemble sur, euh, sur ce plateau, mais enfin, bon, en général, on dit qu'il y a une gauche révolutionnaire et une gauche réformiste, et ça depuis le, le fameux euh, congrès de Tours. Est-ce que c'est une gauche révolutionnaire, une jeunesse révolutionnaire dont il faut parler lorsqu'on parle euh, des insoumis aujourd'hui, de cette jeunesse insoumise Je pense qu'il fait une synthèse, c'est-à-dire qu'il est à la fois révolutionnaire, et il le dit, c'est la révolution citoyenne qui veut le faire, donc pas par les armes et par la force, 
mais par les bulletins de vote. Il a ouais. toujours construit comme ça, et c'était un des slogans du parti de gauche qu'il a, qu a fondé. Euh, et, et, et en même temps, il, il y a cette... Cette, ce mot révolution qu'il porte. Et euh, donc, c'est arriver au pouvoir par les urnes pour réformer radicalement le pays. Donc, je pense que c'est une, on peut dire, c'est une synthèse entre les deux. Bon, je vais vous donner la parole. On va revoir un premier extrait du documentaire, peut-être pour illustrer ce que vous venez de dire. Euh, il concerne euh, le système tel que le voient ces, ces jeunes. Quand on regarde le, le bilan, euh, on a recréé une forme d'unité à gauche sur la base d'un score qui était quand même de 22 ce qui est immense. C'est-à-dire que là, on s'est remis du hollandisme. On a mis à distance cette gauche qui, dit, qui en fait, avait complètement intégré que bon, il y a le système tel qu'il est, et puis on va essayer de le rendre un, un petit peu moins brutal, quoi. Voilà. Et en fait, c'est pas l'enjeu de notre époque là. L'enjeu pour ma génération, c'est de changer le système. L'enjeu pour ma génération, c'est de changer le, le système. Euh... Bon, une fois qu'on a dit ça, on a, on a tout dit, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça, de cette jeunesse-là C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon aussi s'adresse, et la jeunesse qui vote pour lui, à une jeunesse. Euh, c'est une jeunesse qui est très euh, diplômée, euh, ou qui est en voie d'être diplômée, oui. euh, euh, ce qui n'empêche pas d'être précaire dans leur quotidien, euh, notamment d'étudiants, et euh, conscientisée politiquement. Et ça, il l'a découvert assez tardivement, Jean-Luc Mélenchon euh, on pourrait dire, après l'élection présidentielle de, de 2017, ça a été un long combat, mais y compris dans son entourage, où il s'entourait de jeunes euh, euh, élus, mais aussi de jeunes, ce qu'on appelle les, les petites mains, assez vulga vulgairement, euh, des conseillers, qui, eux, ont une vraie conscience de cette jeunesse-là, euh, qui vit dans les villes ou dans les banlieues, euh, qui euh, est diplômé, conscientisé politiquement, mais il fallait aller les chercher euh, politiquement. Donc il fallait savoir leur parler. Euh, L'usage des réseaux sociaux a été une grande arme pour, euh, si je peux le dire ainsi, pour Jean-Luc Mélenchon, pour essayer de les conscientiser encore plus vers lui. Et, et finalement, c'est ce qui s'est passé. Alors après, en effet, il n'y a pas une seule jeunesse, il y a des jeunesses en France, euh, et, 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 et plus elle est précaire et moins elle est diplômée, moins parfois elle se tourne aussi euh, vers, vers lui. Et c'est un peu son défi, c'est que d'aller chercher cette jeunesse qui ne veut pas seulement... Euh, euh, comme Jean-Luc Mélenchon le dit, abattre la citadelle, changer le système. Il y a aussi toute cette jeunesse, pour reprendre aussi l'expression de, de la France des, des Tours versus voilà, la France des villes et la France des champs, il y a une jeunesse dans la France des champs qui ne peut pas changer le système forcément. Et, et à cette jeunesse-là, Jean-Luc Mélenchon n'arrive pas à parler encore. Jean-Luc Mélenchon, il a 72 ans aujourd'hui. Alors, il en avait évidemment un peu moins au moment où était tourné ce, ce film. Mais on sent que parfois, ces jeunes, ils ont envie de le, le pousser. Alors, il, il l'appelle tonton, euh, c'est ce qu'on voit hein, dans, dans ce film. Mais est-ce qu'elle ne l'a pas un peu violenté par ce qui était euh, la, la conception du socialisme, qui était celle de Jean-Luc Mélenchon c'est étrange comme façon de voir, parce qu'en réalité, Jean-Luc Mélenchon, il commence par ouvrir le chemin quand il décide de, de quitter le, le Parti Socialiste. Peut-être que lui se fait violence à ce moment-là. Peut-être qu'il y a une forme, effectivement, de violence dans cette rupture-là. Mais euh, c'est du coup une rupture qui va rencontrer une certaine jeunesse qui a, comme vous l'avez dit, un, dé un désir de rompre avec le système. Peut-être que je me, je me placerai un peu ouais. en nuance par rapport avec, à ce que vous avez dit sur la politisation. Ça dépend de ce que vous appelez une jeunesse politisée, c'est-à-dire que moi, par exemple, quand j'ai rejoint le parti de gauche, je n'avais jamais milité dans un parti politique avant. J'étais dans une association, j'avais un sentiment de, de colère face aux injustices, donc j'avais sans doute un degré de, voilà, de conscience face au système et à, à, à ce qui me semblait euh, ne pas fonctionner dans ce système, mais sans forcément s'orienter en fonction des partis politiques existants ou même parfois en les rejetant. Et je pense que ce qui est en train de se produire a fortiori maintenant, maintenant que euh, voilà, vous avez une, une pérennité de Jean-Luc Mélenchon dans le paysage politique pour la, pour la jeunesse, eh c'est effectivement cette politisation à travers aussi l'offre politique que représente Jean-Luc Mélenchon à travers les insoumis. – Quand on parle de rupture de, du système, mmh. euh, on n'en est peut-être plus tout à fait à la, à la rupture avec le capitalisme. Est-ce qu'on parle de rupture avec le capitalisme encore euh, dans cette jeunesse insoumise On parle plutôt d'une rupture mmh. écologique une rupture institutionnelle Je crois que ce qui, ce qui fait mouche, c'est précisément que vous avez plusieurs ruptures qui s'articulent 
dans le, le projet de Jean-Luc Mélenchon. Et c'est ça qui fait aussi que euh, peut-être que cette jeunesse qui est montrée dans le, dans le documentaire n'est pas l'ensemble de la jeunesse du pays, mais enfin, on voit sa diversité. On voit bien qu'on a affaire à des, à des jeunes qui vont être, euh, pré, bon, certains euh, principalement préoccupés par la question écologique, d'autres principalement euh, préoccupés par la question de l'égalité, euh, de la lutte contre les discriminations de genre, par exemple, du féminisme ou des, des luttes LGBT. Vous en avez d'autres qui sont très préoccupés par la question antiraciste. Et en réalité, ce que Jean-Luc Mélenchon arrive à faire, c'est donner un horizon qui est un horizon commun, euh, ce qu'il appelle aujourd'hui la Nouvelle France, qui est cette idée, euh, bien finalement, de se retrouver ensemble sur un certain nombre de ruptures avec un système, un système où vous avez des oppressions croisées, qui sont celles du capitalisme, qui s'en prend aux êtres humains, mais aussi à la nature. Donc vous avez aussi une oppression, euh, entre guillemets, contre euh, l'environnement qui est exercé par le capitalisme. Et, vous avez, et tout ça s'articule aussi avec des modes de domination patriarcaux, néocoloniaux ou coloniaux, etc. Et je crois que c'est cette articulation à cette façon euh, qu'il a de, de tenir tout ensemble dans un projet qui fait que tous ces jeunes se réunissent dans ce, dans ce documentaire et se retrouvent dans un même euh, euh, idéal politique. Alors on va revenir sur ce que vous venez de dire avec un, un deuxième extrait du film, sur ce que sont effectivement les attentes telles qu'elles ont été exprimées par un certain nombre d'entre eux. Moi, ce qui m'a poussé à voter pour euh, Jean-Luc Mélenchon, déjà, c'était euh, le programme euh, euh, environnemental. Si on veut un pays où on vit bien, forcément, il faut faire des réformes par rapport à la police. La lutte contre les violences sexistes et sexuelles, donc un milliard pour lutter contre les violences patriarcales. On est face à quelqu'un qui, même s'il est plus tout jeune, il n'est pas jeune du tout, il est quand même à l'écoute de ce qui se passe. C'est important. C'est la jeunesse, en fait, qui, qui va subir l'avenir du pays. Et je dis bien subir. Alors finalement, quand on entend ces, euh, ces motivations, ça recoupe très bien ce que vous venez de nous dire à l'instant. Euh, Jean-Luc Mélenchon, il, il a découvert toutes ses, ses attentes sur, euh, sur le tard depuis euh, allez, euh, euh, 10, hein, 2020, euh, 2019 peut-être Je pense que ça vient aussi avant. Il, il, est, il est souvent bousculé en fait dans ses certitudes. Il le dit d'ailleurs, il dit moi j'aime pas être bousculé, mais si en fait il aime être confronté à des jeunes, il aime s'entourer de jeunes dans son équipe, il aime confier une tâche à chacun et il fonctionne comme ça dans sa, dans sa formation aussi euh, politique, il vient d'une famille du trotskisme français qui était très organisé, ouais. le lambertisme. Il a été franc-maçon, il est très laïcard hein, pendant oui, mais la, très la, longtemps, hein, Jean-Luc Mélenchon. C'est surtout son... Sa, j'allais dire son euh, son origine politique euh, ouais. et sa formation ouais. d'étudiant ouais. quand il était à Besançon. Ouais. Euh, Les Lambertistes aussi, à l'origine. Hein. Exactement. Et, et il met ça aussi en pratique aujourd'hui, euh, sous une nouvelle forme, avec des nouveaux médias, euh, avec des réseaux sociaux, euh, comme l'a dit Olivier. Et donc, il est bousculé dans, 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 ses, dans les questions de fond, euh, ouais. sur la question du genre, sur la question écologique. Ouais. Euh, et la racialisation, peut-être, de certains sur, débats. Exactement, sur ouais. la question de la police, sur ouais. la question des violences policière. Il y a quelques années, il n'aurait pas utilisé le mot... La lutte contre toutes les formes de discrimination aussi. Oui, mais ça a été assez tardif chez Jean-Luc Mélenchon, quand même, mmh. cette prise de conscience des vies de la jeunesse. Parce qu'il il fut un temps dans les années 90 où ses amis s'appelaient euh, notamment Julien Drey, qui était, lui, pour le coup, euh, un, un animateur de mouvements de vrai. jeunesse, qui arrivait à capter euh, et à ramener dans les manifestations des, des, des grands blocs euh, de, de jeunes. Et à l'époque, à cette époque-là, Jean-Luc Mélenchon, il était vu un peu comme un, un ringard, c'est un sénateur, euh, et, 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 et il n'arrivait pas à capter cette jeunesse. Et, et c'est pour ça que je dis que c'est arrivé assez tardivement de, justement d'être de, bousculé, euh, comme vous dites, et, et finalement, euh, euh, c'est une prise de conscience tardive, mais qui va aussi avec l'évolution de, de la société, euh, et, et notamment, a fortiori, dans, dans, dans les villes, mais surtout, c'est que Jean-Luc Mélenchon, il est, il est un peu multiple parfois, il voit que dans une partie de l'électorat plus vieillissant, il n'arrive pas forcément toujours à avoir prise. Euh, et, et, et donc, il doit aussi trouver les clés pour, euh, électoralement, euh, se... Euh... Mais je ne sais pas si on dirait que ça va jusqu'à de l'électoralisme. Souvent, on dit c'est électoraliste. Euh, bah, ça reste moi, j'ai vécu premiers. son tournant écologique euh, avec mmh. l'arrivée au parti de gauche de Martine Billard. Mmh. Et euh, oui, qui était, à l'époque, c'était elle venue on de l'Europe bon, okay, écologie des Verts à l'époque. C'était ouais. après mmh. l'Europe écologie des Verts, au moment où les Verts ont, ont cartonné aux européennes de 2009. Et il fait ce tournant écologique autour de, de, de 2011 à peu près. Et 
tout le monde disait, bon, bah, c'est de l'électoralisme, il va les récupérer, l'électorat d'Europe Écologie. Non, il y, avait un vrai, il y avait une vraie réflexion aussi autour de Martine Billard sur la question du nucléaire, sur la question du productivisme. Et c'est une nouvelle couche, parce que Jean-Luc Mélenchon, c'est ça, il, a, il, y a des, il y a des couches de sédiments. Il y a la révolution française, le, le trotskisme, le socialisme mitterrandien, l'écologie, euh, aujourd'hui les questions de, de genre. Et mmh. ils se, il se façonnent de cette manière. Donc oui, on va chercher un nouvel électorat et en même temps, on fait rentrer certaines choses dans la théorie politique mélanchonienne. On était, je je l'ai dit en vous présentant, vous adhérez au Parti de gauche, vous avez 25 ans, euh, sur des thèmes plutôt sociaux, le Parti de gauche à l'époque, où déjà euh, la jeunesse dont vous faisiez partie à l'époque euh, vous entrevoyait les problématiques on, dont on parle aujourd'hui euh, à savoir l'environnement... Euh... Oui, tout ça était déjà, euh, déjà bien présent, mais effectivement, ce qui est, euh, ce qui est souligné là, c'est moi j'appellerais plutôt ça l'attention de Jean-Luc Mélenchon aux mouvements sociaux. Et ça, c'est dans sa formation politique. Et il faut se dire que les mouvements sociaux toutes ces dernières années ont beaucoup été portés par la jeunesse, en réalité. Donc je crois que c'est pas simplement qu'il prend conscience de la jeunesse, c'est que c'est que effectivement et qu'il est bousculé, mais je pense qu'il a toujours été bousculé par les mouvements sociaux. Et il euh, y a aussi, il euh, y a eu aussi le Jean-Luc Mélenchon euh, qui est le seul à dire euh, face à un, à un, à un, à un employé d'Air France euh, au moment de la, de la, de la chemise déchirée, c'est le seul à dire euh, bah oui, bah, ils, ils se battent contre les patrons, c'est injuste qu'ils vivent et à pas euh, voilà avec la masse aller. Je me souviens moi de ce moment euh, de Jean-Luc Mélenchon qui est un des seuls à, à ne pas aller hurler avec les loups et s'en prendre à cet homme qui a arraché la chemise du patron, et donc c'est de comprendre, de la même façon qu'il a aussi été très attentif à ce qui s'est passé au moment des gilets jaunes, donc c'est de comprendre les, les, les mouvements profonds qui agitent la société, et il y a euh, notamment dans la jeunesse du pays, il y a une jeunesse qui se met en mouvement sur un certain nombre de questions, sur les questions écologistes, donc avec les marches climat qui ont été des mouvements sociaux majeurs des dernières années, avec les marches contre les violences faites aux femmes aussi, avec les prides qui sont devenus à, à certains moments des moments politiques, des moments d'exigence euh, d'égalité, et je pense, et puis là plus récemment, alors c'est pas dans le documentaire, mais il y a eu aussi tout un, un mouvement, et il y a encore un mouvement social euh, de la jeunesse sur la question euh, décoloniale et sur la question de la Palestine. Et je, je crois qu'il y a cette attention euh, à euh, ce qui est en train de se passer, à ce que la, le, les mouvements nous disent de, euh, quelque part, des, des points de rupture dans la société et euh, des points de, euh, de, de réconciliation du peuple aussi qu'on doit, qu doit penser. Donc plutôt que d'aller chercher des secteurs, c'est plutôt qu'il se dit, bah, là, on a, ça nous montre l'horizon vers lequel on peut tendre pour euh, faire France, et je crois que c'est la question qu'il s'est toujours posée, en fait, celle du peuple français, de qu'est-ce qui constitue le peuple français. Aujourd'hui, il a cette attention à ce que la jeunesse nous dit d'une nouvelle France et d'un peuple français qui est toujours en devenir, évidemment. Euh, parmi les, les attentes, euh, euh, la hiérarchie des attentes de cette jeunesse insoumise, un, l'écologie, deux, le pouvoir d'achat. Euh, il est en phase avec ça, euh, le leader de la France Là, là oui, totalement. Le pouvoir Parce que là, vous faisiez référence à sa conversion assez tardive, finalement, à l'écologie, oui, oui, parce qu'il ne faisait ça, pas ça, partie ça, de son logiciel de départ. Alors, il a fait partie, parmi les socialistes, à ceux qui, les premiers, avec Julien Drey et Marie-Noël Lindemann, voulaient euh, une coalition entre euh, Rouge, Rose, Vert, donc les ouais. communistes, les Verts et ouais. les socialistes à l'époque. Ils, ils ont été les premiers à faire des, des motions dans le, au Parti Socialiste qui appelaient à cette, à cette union et avec les Verts. Est-ce que vous avez le sentiment que, d'une certaine manière, la France insoumise a un peu cannibalisé les jeunes qui votaient Europe Écologie Les Verts C'est ce que semblent dire les chiffres, notamment sur le terrain écologique. C'est ce qui s'est passé entre 2019 et 2022, de façon assez incroyable. C'est-à-dire que sur le vote des élections européennes, Yannick Jadot a, arrive très haut, et puis s'ensuit les, les mouvements dans la rue euh, pour le climat, pour la défense du climat, qui sont quand même nous il, voilà, massifs. Et derrière, on a un passage du vote euh, Jadot vers le vote Mélenchon euh, enfin, il, il, assez écrasant, donc oui, cannibalisant. Donc euh, évidemment, il a conscience euh, de ça et il sait très bien euh, euh, parler de ces sujets-là, parce qu'il il, il en parle depuis euh, très longtemps. Je revenais juste ce que vous venez de dire tout de suite sur... Euh, euh, oui, la jeunesse insoumise, sa première préoccupation, c'est l'environnement, le, etc. Mais si, encore une fois, si on prend l'ensemble de la jeunesse française, la première préoccupation, ça reste le pouvoir d'achat. Et, et, et donc ça, c'est un sujet euh, à aller chercher, et pas que sur la question environnementale, pas que sur la question euh, décoloniale euh, et palestinienne, pas que sur la question, euh, <coughs> des, euh, la question du genre ou la question, euh, ou, 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 ou la question féministe. C'est un ensemble de sujets euh, à aller chercher. Et... Yeah. 
Il y a deux exemples dans le, dans le documentaire. Il y a à la fois oui, oui. Le, la banque alimentaire, mmh. où là, il y a un engagement mmh. là-dessus, mais il y a aussi euh, le militant en Alsace. Alors, oui. il n'est pas face à un jeune de, qui mmh. est derrière la porte, on comprend mmh. que la, la personne est plus âgée, mais euh, qui lui renvoie, mais 1600 euros, le SMIC, vous y croyez, vous mmh. Donc, il y a, dans, mmh. dans certains territoires, justement, le côté, euh, on veut porter des mesures sociales bonnes pour les gens dans ces territoires qui n'y croient pas, parce que... Euh, le système leur, leur a dit que 1600 euros, euh, le SMIC, oui, c'était n'était pas possible économiquement. Et donc, il y a cette difficulté dans certains territoires à convaincre aussi euh, ces, ces personnes-là. Donc, c'est cette capacité à allier euh, euh, l'électorat jeune bobo et l'électorat jeune défavorisé des, des banlieues qui fait euh, la force aujourd'hui de cette... Euh... Euh, de la politique menée à LFI concernant les jeunes Oui, mais je ne suis pas forcément pour catégoriser comme ça, mais se dire qu'il y a euh, effectivement euh, des intérêts communs en fait, qui se dégagent et qu'il y a aussi une vision vers l'avenir. Et je pense que c'est ça qui fait l'intérêt de la jeunesse, c'est qu'elle nous dit ce que la France a envie de, de devenir. Alors évidemment, les questions économiques, elles sont essentielles chez les jeunes et je crois qu'aussi, euh, Jean-Luc Mélenchon marque des points quand il porte la question de la location autonomie, quand il dit aujourd'hui, il y a une jeunesse à deux vitesses, euh, même une jeunesse étudiante à deux vitesses, en disant, bah, vous avez euh, des étudiants qui n'ont pas besoin de travailler euh, pour, euh, à côté pour, euh, pour étudier et d'autres qui combinent avec euh, des petits boulots et qui, en général, euh, est confronté peut-être à de l'échec euh, euh, dans ses études à cause de ça. Euh, il, il va parler euh, de, de cette jeunesse étudiante. Plus largement, il va aussi, euh, et c'est son passé pour le coup de, de, de ministre de l'Éducation, mais il va aussi beaucoup parler de l'enseignement pro, alors que c'est quelque chose qui est souvent assez absent euh, du discours politique. Euh, – et c'est pour ça qu'il euh, arrive à faire cette jonction, effectivement, avec à la fois les préoccupations économiques, mais je crois que c'est aussi des préoccupations d'égalité au sens large, et qu'elles se recoupent, parce que les difficultés, parce que vous, vous allez croiser, c'est dans les quartiers où vous, vous, où vous prenez en pleine face la question du racisme, que vous prenez aussi la question des inégalités économiques, euh, et, etc. Donc elles sont articulées dans son discours, et aussi dans les revendications des jeunes qu'on peut croiser, enfin les jeunes des quartiers populaires, ils posent ces deux questions ensemble. La question du salaire de leur maman, euh, qui est... Euh, à domicile, etc., et la question du fait qu'ils euh, peuvent euh, être confrontés à euh, du délit de faciès de la part de policiers. Les, les choses, elles sont vécues euh, en même temps. Pourquoi la jeunesse euh, rurale, peut-être euh, euh, vote essentiellement, euh, c'est ce que nous disent aussi les chiffres, plutôt euh, aujourd'hui euh, à l'extrême droite que pour les filles Est-ce qu'il y a encore du travail à faire du côté de cette jeunesse rurale qui semble moins voter en faveur euh, du nouveau Front populaire et de LFI en particulier Ça peut paraître abstrait ce que je vais vous dire, mais je crois qu'il y a la dimension utopique qui est très importante aujourd'hui dans l'explication du vote. Je m'explique. Euh, euh, aujourd'hui, la jeunesse française des villes euh, est peut-être un des derniers segments de la société qui arrive encore à avoir des... des, des malgré le, la crainte écologique de, 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 du réchauffement climatique, qui arrive encore à avoir des utopies, à se battre pour, à, mani, à battre le pavé pour... C'est vous... important l'utopie. Mais, est très... Mais surtout à gauche, d'avoir des rêves, de, de, de pouvoir ouais. euh, de tendre... Euh, voilà. Quand vous allez... Euh, je suis allé faire plusieurs reportages, euh, que ce soit dans la Somme mmh. ou dans, dans ce qu'on appelait il y a longtemps la diagonale du vide en Ardèche, en Ardèche etc. Ouais. Euh, quand, quand vous allez là-bas, que vous, vous interrogez la jeunesse, il euh, y a moins cette notion d'utopie, cette notion de rêve. Et, et, et finalement, quand vous leur parlez du SMIC à 1600 euros, ils vous disent « mais c'est plus possible ».« Non, enfin, ça ne sera pas possible, ça ne marchera pas ». Euh, ou quand vous leur parlez... Euh, non, ce ils enfin, il n'arrivent pas justement à se projeter vers des, 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 des utopies qui sont euh, euh, proposées dans les programmes politiques de gauche. Et c'est peut-être ça aussi qui, qui, qui rend la tâche de Jean-Luc Mélenchon assez difficile dans ces territoires-là. On va voir un, un dernier extrait de ce film. Vous souhaitiez rajouter oui, quelque chose Juste rapidement, parce que si je vous vous trouve que c'est un angle que j'appellerais moi idéaliste. Nous, on ouais. dit souvent qu'on est matérialiste à la France. Ouais. Et une des réflexions qu'a beaucoup mené Jean-Luc Mélenchon ces dernières années, c'est la question des réseaux. Et je pense que davantage que de se dire qu'idéologiquement, ils sont imperméables à une utopie, c'est plutôt qu'effectivement, il y a des conditions matérielles d'existence, et notamment d'isolement, qui fait que vous avez un réseau militant qui est moins déployé, euh, et de fait c'est pour ça aussi qu'on a développé à la France Insoumise l'idée d'aller euh, développer des territoires, etc., qui fait que vous avez des réseaux de solidarité qui sont moins, euh, moins visibles, vous avez des luttes collectives qui sont moins visibles, et qui fait qu'aussi, eh ben, euh, à condition en réalité euh, similaire, vous n'avez pas le même rapport à la possibilité de changer les choses, et, de, et, de, et notamment d'avoir des victoires. Et ça je pense que c'est assez euh, décisif dans le, dans le rapport à ce qui est possible ou ce qui ne l'est pas. Chose promise, chose due. Troisième et dernier extrait du documentaire concerne l'affaire Katnas. Au moment de l'affaire, euh, quand j'ai lu euh, sa lettre, euh, bah, je me souviens avoir été euh, très triste, pour être honnête. 
Euh, et puis, euh, puis par derrière, euh, bah, j'ai pensé aussi à la victime, du coup, sa, sa femme. Et, euh, et, et donc, voilà, c'est donc, euh, une histoire euh, qui a fait vachement parler. Et tant mieux si c'est pour parler des, des violences que subissent euh, les femmes. Jean-Luc Mélenchon a, a fait des tweets, du coup, qui qui n'étaient euh, pas forcément nécessaires, je pense, qui étaient euh, un peu maladroits et, euh, et qui auraient pu être bah, bien meilleurs. L'affaire Adrien Quatennens, donc euh, député euh, les filles du Nord, euh, qui a été condamné pour euh, violence euh, conjugale, elle ne passe pas, cette affaire Quatennens, visiblement, d'une partie de cette jeunesse insoumise, vous confirmez euh, oui, alors... Elle n'est pas passée, Olivier en tout cas. Su suivi coin sur cette période-là. Euh, elle n'est pas passée parce qu'elle est en contradiction avec les valeurs que défendent euh, la France insoumise et, euh, et notamment les valeurs féministes euh, de, la, de la France insoumise. Et c'est aussi la gestion qui a été chaotique avec ses tweets de Jean-Luc Mélenchon qu'on n'a pas compris. Euh, il le dit lui-même dans, dans, mmh. dans votre documentaire. Euh, il n'a pas jusqu'à regretter le tweet parce qu'il ne regrettera jamais rien, Jean-Luc Mélenchon. En revanche, euh, on comprend qu'il aurait dû faire autrement. Voilà. Dans le documentaire, il y a un avant après à faire Katniss dans cette jeunesse. Définitivement pas. Il y a un avant, il y a un Mélenchon pré Katniss et un Mélenchon post Katniss, enfin post affaire Katniss de toute évidence. Mais il y a un autre moment euh, qui fait écho un peu à ce qui se passe euh, au moment de l'affaire Katniss. Un moment, il y a, il y a une des, 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 des sympathisantes qui dit que oh, Mélenchon, c'est notre tonton. Euh, on l'aime bien, etc. Et finalement, ça résume beaucoup de choses. C'est-à-dire que je, dans ce moment-là, au moment de l'affaire Katniss, Jean-Luc Mélenchon aussi, il montre qu'il est parfois malgré lui aussi un homme de sa génération, où à son époque, ce genre d'affaires était un peu mis sous le tapis et on ne les traitait pas politiquement. Et là, ça, ça, ça lui explose entre guillemets, et il ne sait pas les gérer, et il apparaît notamment auprès de son électorat et son électorat le plus jeune, comme un, un, pardon expression, un boomer, quelqu'un qui ne comprend plus euh, la situation et, et qui fait n'importe quoi et qui ressemble finalement à tout ce que cette jeunesse euh, exècre aujourd'hui euh, sur ces sujets-là. Ce qui est un peu étonnant, c'est qu'il a cherché visiblement hein, à réinvestir Adrien Quatennens euh, dans, dans le Nord à l'occasion de ses législatives. Et là, euh, et, et, euh, alors après, dit, il faut euh, dire aussi que il a retiré finalement cette investiture. Hein. Voilà, mais il faut dire il a fait faut... machine arrière. Alors oui, mais puis dans ce moment et sur l'affaire Quatennens, Jean-Luc Mélenchon. Euh, euh, pour une fois, euh, une fois n'est pas coutume, euh, c'est-à-dire que l'appareil le, le, politique de la France insoumise aussi euh, a exprimé un avis qui n'était pas celui de Jean-Luc Mélenchon, il lui a fait comprendre qu'on ne pouvait pas euh, aujourd'hui réinvestir euh, Adrien Quatennens. Avec franchise, ça vous a frappé, choqué euh, Quel est le bon terme euh, sur ce qu'a mmh. été la, la, la réaction et, et la ligne concernant euh, Jean-Luc Mélenchon et Adrien Quatennens il y a eu clairement, et on le voit dans le, dans le documentaire, c'est effectivement, ça a été un moment d'incompréhension et de blessure. Alors peut-être effectivement entre Jean-Luc Mélenchon et la jeunesse, mais ça c'est l'angle du documentaire aussi. Mais en fait, plus largement, je pense que ça a été un moment qui a percuté l'ensemble de notre mouvement. Et quand vous disiez, il n'a pas su gérer, bah, honnêtement, je crois qu'aujourd'hui, pas grand monde ne sait gérer euh, cette, cette, cette question-là. Et vous avez, en fait, les gens prennent la question des violences excitées sexuelles par, euh, par là où ils y viennent. Voilà. Et vous avez toute une jeunesse qui est extrêmement conscientisée sur ces questions-là, et c'est merveilleux à voir, ah oui, ça, on et, qui, vu, hein. et qui en même temps n'a pas forcément les solutions. Et moi, je vous le dis, parce que j'ai aussi beaucoup discuté avec les jeunes dans cette période-là. Et que quand on a discuté, on a dit, d'accord, ok. Donc effectivement, il y avait un principe, par exemple, qui est le principe qui s'est exprimé très très nettement, qui est la question de l'exemplarité. Qui est un principe très important. Et, qui, et là, il y a une tension qui peut rentrer avec d'autres types de principes. Qui est, bon, ok, quel type de programme on veut et quel type de, de, de fonctionnement interne on veut euh, pour dire qu'en réalité, on va s'affronter aux violences Parce que, par exemple, dans la société, et on, quand on a une, une organisation de gauche, on ne dit pas que euh, les auteurs des violences, on les euh, exclut éternellement de la société. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ces violences Et on ne dit pas non plus que les violences sont des choses qui tombent par hasard sur des individus. On dit que c'est des effets de système. Et donc, moi, j'ai eu des discussions patientes avec les jeunes sur comment on prend des décisions, qui peuvent être des décisions liées à l'exemplarité, mais aussi... Comment on traite cette question du fait que quand on est de gauche et quand on prend en regard en face les violences sexistes et sexuelles, on se rend compte qu'elles traversent les organisations et qu'on ne peut pas juste simplement dire bah les, quand il y aura des cas de violence, on les mettra de côté. Il faut se demander comment est-ce que tout ça se répare. Et ça, je crois que personne, pour l'instant, n'a le, 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 voilà, la solution idéale, la recette. Et en revanche, je crois que cette jeunesse, elle nous aide à poser toutes ces questions-là, à ne pas les mettre en tout cas sous le tapis, ça c'est sûr. Il nous reste deux minutes, c'est très court. Ce, ce documentaire a été tourné il y a deux ans. Les choses ont changé, c'est peu de le dire, hein, deux ans. 
euh, aujourd'hui. Est-ce euh, que la figure paternaliste Mélenchon fonctionne toujours auprès de cette jeunesse France Insoumise ou est-ce que deux ans après le tournage de ce film, ce n'est déjà plus la même chose concernant euh, ce rapport entre cette France Insoumise et le leader qui est Jean-Luc Mélenchon Il y a eu quelques petites fractures. On parlait de Quatennens, euh, je pense une partie de la société, la période aujourd'hui entre Gaza, la Palestine et Israël a dû aussi percuter une partie, euh, une partie de, la, de, de la jeunesse. Euh, il, il faudra voir ce qui va se passer. Euh, il dit euh, « faites mieux », mais qui va faire mieux que lui Est-ce que c'est lui qui repart dans trois ans ou est-ce qu'il passe le flambeau à un autre ou une autre La question va se poser et aujourd'hui, comme il est dans le paysage politique, Personne d'autre n'ose mmh. aussi prendre le flambeau qu'il veut transmettre. Et puis ce le mot de la fin, je suis... Il est, il est plus, tout, non, il est plus tout seul aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire qu'il y a des, de nouveaux personnages qui arrivent dans le jeu à gauche, euh, et pas que à la France Insoumise. On peut parler de Raphaël Luxman aussi euh, du côté de. Ça, de... c'est l'effet Nouveau Front Populaire. Et, hein, et finalement. Exactement. Et finalement, l'effet Nouveau Front Populaire amène une forme de concurrence qui est très saine à gauche et qui peut être aussi un moment où il où, euh, y a une page qui se tourne. Il y a un risque de voir la jeunesse identifiée à quelqu'un d'autre que Jean-Luc Mélenchon euh, avec ce nouveau front populaire. Je peux vous dire que moi, je sors d'une campagne où j'ai vu une jeunesse, que ce soit dans les quartiers populaires du 19e, que ce soit à la Pride qui a eu lieu dans le 19e, une jeunesse qui, euh, qui est encore euh, très, très euh, fortement connectée à Jean-Luc Mélenchon, mais aussi à effectivement un certain nombre de figures, et notamment des figures insoumises, et que Jean-Luc Mélenchon, ouais. Jean Mélenchon a contribué à faire émerger, quand vous regardez sur les réseaux sociaux, l'emballement de la jeunesse pour aussi des, des, des femmes insoumises, que ce soit Mathilde Panot, Clémence Guettet, et, et il y en a d'autres, et, et, et pour globalement ce qui est vu comme une sphère d'insoumis dont tout le monde sait que c'est aussi par Jean-Luc Mélenchon que cette relève, elle s'est installée dans le paysage politique français. Eh bien c'est ça, ça sera le mot de la fin. Euh, un grand merci vraiment à tous les droits hein, d'avoir participé à ce débat d'oc aujourd'hui euh, pour nous en dire plus sur cette jeunesse insoumise qu'on a découvert aussi à travers, euh, à travers euh, ce film. Vos réactions, ça sera sur hashtag débat d'oc. Merci à euh, Félicité Gabalda et Macamf qui m'ont aidé, euh, comme à l'accoutumée, à préparer cette émission. Prochain rendez-vous avec débat d'oc, ça sera bien sûr euh, à la même place, à la même heure et toujours avec son documentaire et son débat. À très bientôt.